সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে শুভেচ্ছা শুরু করছি আপনাদের জন্য অনুষ্ঠান কৃষি ও কৃষকের গল্প দর্শক বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাব একজন ছাত্র ছোট্ট একটি কোয়েল খামার শুরু করেছেন তার কোয়েল খামার গড়ে তোলার স্বপ্ন সম্পর্কে আমরা জানব এবং দেখব এই কোয়েল খামার করে তিনি কতটা সফল হয়েছেন পুরো অনুষ্ঠান জোড়ায় আপনাদের সাথে আছে আমি রাহাত রাজা সুপ্রিয় দর্শক আমরা এখন কথা বলবো সেই আচিফের সাথে যিনি ছোট্ট একটি কোয়েল খামার শুরু করেছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আচ্ছা আপনার বয়স তো অনেক কম এই অল্প বয়সে কোয়েল খামার শুরু করলেন এবং জানতে পারলাম ছোট্ট একটি কোয়েল খামার হলেও আপনার খামারে প্রতিদিন আপনি ডিম পাচ্ছেন তো আমরা জানতে চাই এই কোয়েল খামার গড়ে তোলার মূল উদ্দেশ্যটা কি ছিল এবং কবে নাগাদ ছিল এটা আমার মানে ছোটোবেলা থেকে ইচ্ছা এটা পোষার তার কারণে আমি দু হাজার সালে আমি এটা প্রথম শুরু করি শুরু করে আমি ওটা মানে প্রথম আমি অত বুঝতাম না তার কারণে আমি সেখন আবার বিক্রি করে দিছিলাম কিছুদিন তখনও পাঁচ মাসের মতো ডিম পাড়াইছিলাম তারপরে আর রাখতে পারিনি সেই কারণে আমি বিক্রি করে দিছিলাম আর এখন জানুয়ারি থেকেই আমার আবার এই পাখি তুলি এবং এই গত পাঁচ মাস আমি ডিম পেয়ে আসছি এদের কাছ থেকে তার মানে আপনার পাখির বয়স এখন পাঁচ মাস পাঁচ মাস ডিম পাড়ছে যখন শুরু করেছিলেন দু হাজার সালে তখন তো আপনি অতটা অতটা বুঝতাম না তাছাড়া আমি এখন কাছে অনেক ছোট ছিলাম কিন্তু আপনি উনিশ সালে এসে পাখির খামার শুরু করলেন এটা কতটি পাখি শুরু করলেন এটা আমার একদিনের বাচ্চায় এক হাজার পিস নেওয়া হয়েছিল এখন কতটি পিস আছে এখন ডিম পাড়ার পাখি পাঁচশো পিস আছে আর পাঁচশো পিস কি করলেন পাঁচশো পিস মনে করেন এটা একদিনের বাচ্চা নিলে বোর্ডিং করার সময় এটা কিছু কেটে যায় একশো পিসের মতো আমার কেটে গেছিল আর ছিল নয়শো পিস পাঁচশো পিস আমার রয়ে গেছে আর চারশো পিস মধ্যে হয়েছে ও এই চারশো পিস বিক্রি করেছেন হ্যাঁ এই একদিনের বাচ্চা কিনেছিলেন হ্যাঁ একদিনের বাচ্চা এটা এটা কত টাকা করে পিস নিয়েছিল এটা আপনার হলো সাড়ে ছয় টাকা পিস নিয়েছিল সাড়ে ছয় টাকা পিস এক হাজার পিসের মতো নিয়েছিলেন হ্যাঁ এই এক হাজার পিস থেকে পাঁচশো পিস রয়েছে বাকি চারশো পিস বিক্রি করে দিলেন এবং দেখা যাচ্ছে বোর্ডিং করার সময় মারা যায় পাখি একশো পিস তো সব মিলে দেখা যায় আপনার খামার এখন পাঁচশো পিস কোয়েল রয়েছে প্রতিদিন কতটা ডিম পাচ্ছেন আমি এখন বর্তমানে তিনশোর ওপরে পাচ্ছি প্রতিদিন হ্যাঁ কোয়েল পাখি সাধারণত কতদিন পরে ডিম দেওয়া শুরু করে কোয়েল পাখি সাধারণত চল্লিশ বিয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এর দিয়ে চল্লিশ থেকেই খুব মানে খাবার খাবার ভিটামিন যারা বেশি ভালোভাবে প্রয়োগ করতে পারে ভালোভাবে তাদের সঠিকে দিতে পারে পরিবেশ খাদ্য ভিটামিন এগুলো দিতে পারে তাদের একটু তাড়াতাড়ি দিয়ে ডিম পারে একটা বিষয় রয়েছে যে ভালো জাতের বাচ্চা নিয়ে আসতে হবে তারপরে হচ্ছে ভালো করে ব্রুডিং করতে হবে তাদের একটা টেক কেয়ারের বিষয় রয়েছে এই এক মাস যে এক মাস পরে কিংবা দেড় মাস পরে তারা ডিম দেয় তো এই দিকগুলো যদি আমাদেরকে একটু বলতেন হলো টেক কেয়ারের বিষয় এটা হলো খুব যত্ন সহকারে রাখতে হয় আর যেহেতু শীতে তো ওই কারণে প্রথম মানে বাচ্চাটা ছাড়ার পরে ওদের যেটা দিতে হয় প্রধানত গ্লুকোজ গ্লুকোজ দিলে ওরা একটু মানে পাওয়ারফুল হয় বেশি তার কারণে কাটার ভয় খুবই কম থাকে আর তারপরে ওদের সব সময় পায়খানার দিকে খেয়াল রাখতে হয় যাতে চুন না থাকে নীল না থাকে আর মানে গুড় গলা জাতীয় মানে লালচে এটা যেন না হয় ওই ওইটা হলে ইউএসবি থ্রি সাথে সাথে দিলে ওটা বাহাত্তর ঘন্টার ভিতরে ওটা কার্যকরী হয় আচ্ছা এই এত কিছু শিখলেন কীভাবে আপনি এত কিছু বলতে যে আমি প্রথমে তুলছিলাম সেখান থেকে কিছু শিখছি আর এবার তুলে আমি আরও কিছু শিখছি হ্যাঁ আপনার পাঁচশোটির মতো পাখি রয়েছে তো এই খামারের আয়তন কিংবা ঘরটা আমার কাছে একটু ছোট মনে হচ্ছে এই বিষয় মনে হচ্ছে এটা আমি কার পরামর্শ ছাড়াই করেছিলাম মানে বাচ্চা কেনার আগে আমি ঘরটা তৈরি করেছিলাম কারোর পরামর্শ ছাড়াই এই কারণে আমার ঘরটা একটু আপনার ঘর সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বিস্তারিত বলতেন কিভাবে তৈরি করলেন সাইডে বেড়াটা দিলেন উপরে টিন শেড দিলেন মানে এটা হলো বাজার থেকে কেনা নেট জাল হিসাবে এটা দিয়ে বাড়ি দিয়ে দেওয়া আর উপরে টিন দিয়ে ছাউনি আর তলায় হলো তক্তা দিয়ে মানে এ করা এর এর ভেতরে আপনি কোয়েল পাখি রাখছেন তো এটা মাপ রয়েছে তো যে পাঁচশো কোয়েল এত স্কোয়ার ফিট জায়গায় রাখতে হয় এই বিষয়ে আপনি জানেন কি হ্যাঁ এটা জানি এক স্কোয়ার ফিটে চারটে রাখা যায় 
তো সেই হিসাবে আপনার খামার কি ঠিক রয়েছে আমার সেই হিসাবে আমার খামার হ্যাঁ ঠিক রয়েছে ঠিক রয়েছে এত কিছু জানলেন এই এত ছোট বয়সে এখন কোন ক্লাসে পড়ছেন আপনি এখন আমি ক্লাস 7 এ পড়ছি ক্লাস 7 এ পড়ে এই কোয়েল খামার এটা দেখা যায় এসএসসি কিংবা কলেজে ওঠার পরে অনেক বেকার যুবকরাই বিভিন্ন রকম খামার চাষ করে থাকে কিন্তু আপনি ক্লাস 7 এই কোয়েল খামার করলেন এটিতে আপনার ফ্যামিলি থেকে কোনো সাপোর্ট পান কি এটা আমি একাই পরিচালনা করি মানে একাই খামারটা একাই চালাই এমনি সাপোর্ট বলতে কি আমাদের ওই টাকা পয়সা সবগুলো একটু সাপোর্ট দেয় আম্মা আচ্ছা আপনার আব্বা সাপোর্ট দেয় না আমার আব্বা তো নাই তো আপনার আম্মাই এই দেখলো হ্যাঁ মো কিছু চাইলে আমার যশোর সুমন মিলতে সাপোর্ট করে হ্যাঁ তো আমি আরো একটু জানতে চাই আপনার খামার বিষয়ে যে এই যে ডিম দেওয়ার আগ পর্যন্ত আপনার এই 500 পাখি কত টাকার খাবার খেলো এই বিষয় দিকগুলো একটু জানতে চাই এটা হলো প্রথম আনার পরে এটা বয়লার স্টার্টার খাওয়াতে হয় এটা হলো 2200 টাকা বর্তমান বাজার 2200 টাকা বস্তা নাই এটা প্রথমে আনার পরে এটা আটার মতো আটার মতো গুঁড়ো করে খাতি দিতে হয় কারণ একদিনের বাচ্চা বড়তা খাতি পারে না তার কারণে এটা গুঁড়ো করে খাওয়াতে হয় আর পরের পর তারপর ওই এক বস্তা আট দিন যায় তার পরের বস্তা চার থেকে তিন দিন যায় এক হাজার পাখির এইভাবে এক মাসে আমার হলো সাত বস্তা গিয়েছিল এক মাসে কতটুকু পাখি ছিল এক মাসে এক মাসে ওই নয়শো নয়শোর মতো পাখি ছিল এর ভিতরে যা কাটার কেটে গিয়েছিল আচ্ছা তো তো তারপরে তো কিছু তো বিক্রি করে দিয়েছিলেন সেখান থেকে তো কিছু টাকা পেয়েছিলেন হ্যাঁ ওটা হলো মানে মাংস হিসাবে বাজারে বিক্রয় করে দিছি সেখান থেকে আমি হলো ছাব্বিশ টাকা করে পিস পাইছি এখন তো আপনি প্রায় পাঁচ মাসের মতো করে ডিম পাচ্ছেন প্রতিদিন কত পিস ডিম পাচ্ছেন প্রতিদিন আমি তো তিনশোর মতো পাচ্ছি তিনশো তিনশো এই গরমের গরমের কারণে একটু কম দিচ্ছে বৃষ্টি হলে আবার এটা বেড়ে যাবে এই যে ডিম পাচ্ছেন তিনশোর মতো এই ডিমগুলি বাজারে কত টাকায় বিক্রি করতে পারছেন এটা বাজারে পাইকারি রেট হিসাবে এটা এক টাকা সত্তর পয়সা দামে বিক্রি হয় তিনশো করে ডিম পাচ্ছেন সে ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনার পাখি প্রতিদিন যে পরিমাণ খাচ্ছে লাভ কি কিছু থাকছে হ্যাঁ এখন বলা যায় কিছু থাকছে একেবার থাক থাকছে না তা না কিছু থাকছে তো পাঁচশোটি পাখির খামার করে কি লাভবান হওয়া সম্ভব আপনি কি মনে করেন হ্যাঁ সম্ভব আপনি পাঁচ মাস মতো ডিম পাচ্ছেন এখনও কয় মাস পাবেন এটা সাধারণত ডিমের মুরগি আঠেরো মাস দেয় আচ্ছা আপনার সঠিক চিকিৎসা সঠিক মানে পরিবেশে আঠেরো মাস পর্যন্ত দেয় এরা বছর তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তিনশো মানে তিনশো ডিম দেবে পঁয়ষট্টি দিন ওরা একটু রেস্ট নেবে আচ্ছা তারপরে আবার ডিম দেবে হ্যাঁ তারপরে আবার ডিম দেবে কোয়েল পাখির টিকাগুলির বিষয়ে যদি আমাদের একটু জানাতেন না টিকা আমি এখনও ইউজ করিনি এই কারণে আমি টিকার বিষয় এটা জানি না আচ্ছা আপনি টিকা ছাড়াই আপনার কোয়েল পাখি চালিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ ওর টিকা ছাড়াই টিকা অথবা ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন যখন দিতে হয় মানে ছোটোবেলায় রানী খেয়ে তো শীতকালে এগুলো বেশি আক্রমণ করে আচ্ছা তখন এটা ইউজ করতে হয় এখন আপনার প্রতিদিন সকালে কি কি কাজ থাকছে খামারে এবং সারা দিনে কি করেন এবং রাতে কোনো কাজ আছে কি না সকালে আমার উঠে যা করতে হয় প্রথমে খাবার নিয়ে যাতে হয় নিয়ে পানির বোতলগুলো বাইরে এনে ওটা ভালোভাবে ধুতে হবে কোনো রকম ময়লার জন্য না থাকে ধুয়ে ওর ভিতরে ভালোভাবে পানি ভরতে হবে ঘুরে সেটা খামারের ভিতর দিতে হবে পানি দেওয়ার পরে খাবার দিতে হবে দিয়ে চলে আসতে হবে আর কোনো কাজ রাতে কোনো কাজ করতে হয় রাতে কাজ করতে হয় রাতেও সেম ওই খাবার খাওয়ার পানি এগুলো দিয়ে ডিমটা উঠায় নিয়ে চলে আসতে হয় আর এটা ডিমের মুরগি তো দিনে মানে লাইট প্রয়োজন হয় না বা সারা রাত এটা লাইট জানা জ্বালানো লাগে না এটা ডিমটা কখন দিচ্ছে এটা ডিম হলো চারটা থেকে শুরু করে এটা আট রাত আটটার ভিতরে এগুলো যা দেওয়ার দিয়ে দেবে প্রতিদিন ডিম কি বাজারে নিয়ে যাচ্ছেন প্রতিদিন যাওয়া সম্ভব হয় না এই গরমে এখন তিন দিন অন্তর যাচ্ছে আচ্ছা এই কোয়েল খামার নিয়ে ভবিষ্যতে আপনার কি ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে ভবিষ্যতে আমার এই কোয়েল ফার্ম নিয়ে চিন্তা হবে না যে আরও একটু বড়ো বড়ো করার বা আরও পাশে বেকারদের এগুলো পরামর্শ দেওয়া এই এটাই আমার আপনাকে দেখে কেউ করেছে কিংবা আপনার কাছ থেকে কেউ পরামর্শ নেয় পরামর্শ এখনো নেইনি তবে এবার নেবে বলে মনে হয় আচ্ছা অনেকে এখন এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে বেকার আছে তো এবার করবে হয়তো মানে আপনি অনেক ছোট কিন্তু অনেক সিনিয়রদেরকে আপনি পরামর্শ দিয়ে থাকেন হ্যাঁ আমি এটা বুঝি বলে আমার কাছ থেকে শুনবে এটা কোনো ব্যাপার না যে আপনার মতো এত কম বয়সে কোয়েল খামার করে এগিয়ে যাচ্ছেন এটা অনেক একটি ভালো দিক আমরা চাই আপনার মতো অনেকেই 
এভাবে এগিয়ে যাক আর আপনি পরামর্শ দিয়ে মানুষকে সাহায্য করেছেন এটাও খুবই ভালো আমাদের অনুষ্ঠান কৃষি ও কৃষকের গল্পে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই সুপ্রিয় দর্শক আমাদের প্রতিবেদন আপনাদের ভালো লাগলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন দেখা হবে পরবর্তী পর্বে